突然试玩会有多突然呢、啊？五百多天没有新消息了，永久间手游官号突然就发布消息说要在成都春熙路步行街给兄弟们整个试玩会。然后重点是什么呢？不用报名，不用报名，不用报名啊！什么意思啊？就只要你这两天到了现场进去就能玩。然后我从内部拿到的消息是现场会开放手游的四排和无尽试店。然后端游的英雄呢，这次不会全部开放到手游里面去，给大家先放出来几个试试玩。成都的小伙伴和去现场看总决赛的小伙伴们，这家都是有福了呀！本来我说我也要去那边看决赛和兄弟们玩的，但是确实太忙了，没抽出时间来啊。不好意思啊，不过君临他们应该是会去了，到时候你们就线下抓那种一米六的长头发妹妹，挨个问就行。其中绝对有一个就是君临啊，特别是那种戴口罩的，我跟你说。然后因为这次是不允许玩家录屏截屏或者拍摄游戏画面的，所以实际上我也没有拿到任何一秒目前手游的素材。这期视频用的是永劫无间手游首次曝光的素材。其他消息呢，就是手游目前已经完成了基本内容的开发，但是操作系统、战斗机制、画面升级等等还存在优化空间。然后等到正式上线的时候，可能会和这次试玩会有较大差异。这一次呢，就是属于线下听听玩家的意见，收集反馈。然后回去继续调整优化，这是手游策划说的，不是我说的。因为端游手游目前好像是两个不同的组在开发，然后手游的具体上线时间呢，只能说我不知道，策划也不知道，整个地球上就没有任何一个人知道。其他人给你爆料的时间再详细都不要信一个字因为压根就没下版号了。可能是一年，也可能是两年，谁也不好说。反正版号下来之前，手游是绝对不可能上线的。加上当年手游和端游要通用版号的谣言呢，也就不攻自破了，对吧？其实说实话，等手游出来，我大概率就去玩手游了，毕竟门槛低，有个手机就能玩。然后优化方面呢，基本上也就众生平等。懂了吧？说私心话的话，手游玩家肯定会比端游多嘛，流量高，热度高，哎，对于我长远的发展是更有利的。好，消息告诉大家了，等两天能去现场的小伙伴一定要去一趟，然后私信和我说到底好不好玩啊？我去不了，好着急、啊。我说小青啊，就这样吧，我们改天再见，好吧？